ஹாய் வெல்கம் டு ஆர்கனைஸ் பேரண்டிங் நீங்கள் டயப்பருக்காக மாதம் மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூணாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணுறீங்களா வருஷம் வருஷம் பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் இதுக்குன்னே தனியாக ஒதுக்குறீங்களா அப்போ உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது பேரண்டிங்கில் முக்கியமான விஷயம் டயப்பரிங் நம்ம மாதம் மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் டயப்பருக்காகவே செலவு பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எப்படா ஆஃபர் போடுவான்னு எப்போ பாரு ஃபோன்லேயே காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயோ டயப்பர் காலியாக போதே எப்போ பாரு கவலைப்பட்டுகிட்டே இருப்போம் இதுக்கெல்லாம் மாறுதலே இல்லையா ஏன் இல்லை கிளாத் டைப்பர்ஸ் அதுக்காக தான் வந்திருக்கு இந்த கிளாத் டைப்பர்ஸ் டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸை விட எதனால் நல்லதுனா இது வந்து பேக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி நீங்கள் மாதம் மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டாம் ஒரு வாட்டி வாங்கினாலே போதும் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ஒன் டைம் வாங்கினாலே நீங்கள் குழந்த மூணு வயசு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நெக்ஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உங்கள் பேக்கெட்டுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பானது செகண்ட் ஹெல்த் ஃப்ரெண்ட்லி குழந்தைங்களோட ஹெல்த்துக்கு இது ரொம்ப நல்லது டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸ் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸால் ஆனது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலே பிளாஸ்டிக்கை தடை பண்ணிட்டாங்க ஆனால் டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸ் பிளாஸ்டிக்கால் ஆனது அதனால் குழந்தைங்களுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ரேஷஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது தேர்ட் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு ஒரு டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸும் மக்கத்துக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் ஆனால் கிளாத் டைப்பர் வந்து ரீயூசபிள் நம்ம எப்படி ட்ரெஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரி கிளாத் டைப்பர்ஸும் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பாரம்பரியமாக நம்ம பாட்டி காலத்தில் யூஸ் பண்ண துணிகளே வச்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி டைப்பர் பண்ணலாம் டைப்பரிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த காலத்துலலாம் வெறும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணதுனால தான் குழந்தைங்களுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் வராம இன்னும் கூட நூறு சிறுக்க வாழ்றாங்க எல்லாரும் சரி கிளாத் டேப்பர் கிளாத் டேப்பர்னு சொல்றீங்களே அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இதோ இப்ப நம்ம அதை பத்தி பாக்கலாம் பார்க்க போறது சைஸ் கிளாத் டேப்பர்ஸோட சைஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஒன்னே நியூ பார்ன் சைஸ் அது வந்து குழந்தைங்க பிறந்ததுல இருந்து ஆறு கிலோ வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒன் சைஸ் இது வந்து அஞ்சு கிலோலேருந்து பதினஞ்சு கிலோ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன இது ஒரே இது எப்படி அஞ்சு கிலோலேருந்து பதினஞ்சு கிலோ வரைக்கும் எப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எங்களுக்கு புரியுது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிறைய பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்டன்ஸை வந்து நம்ம மாற்றி மாற்றி ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுது அதோட சைஸ் பெருசாகும் சின்னதாகும் அந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன் சைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நியூ பார்ன் குழந்தைங்க அப்படிங்கிறதுனால இவங்களுக்கு வெல்க்ரோ பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கீழே நிறைய பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா குழந்தைங்க டைனியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த பட்டன்ஸை வந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது இது இன்னும் சின்னதாக ஆகிடும் அதனால உங்களுக்கு அந்த ட்ரிம் ஃபிட் வரும் இங்கே வந்து டபுள் எலாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க எதனால் அப்படின்னா அவங்களோட ரன்னிங் பூக் வந்து உள்ளே கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்காக இந்த டயப்பரோட பேர் கவர் டயப்பர் குழந்தைங்க நியூ பார்ன் பேபிஸ் வந்து அடிக்கடி பாத்ரூம் போவாங்க அதனால தான் இந்த கவர் டயப்பர்ஸ் வந்து நியூ பார்னுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுக்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது வெறும் அவுட்டர் கவர் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த அவுட்டர் கவரை வந்து வெளியில் குழந்தைக்கு ஈரம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு பாதுகாக்கும் செகண்ட் ஒன் சைஸ் டேப்பர் இந்த ஒன் சைஸ் டேப்பரில் நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ மேலேருந்து நம்ம இது ப்ரெஸ் கீழே இருக்க பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இது சின்னதாகிடும் ஸோ நம்ம ஃபைவ் கேஜிஸ் குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பட்டனை ரிமூவ் பண்ணால் இது பெருசாகிடும் அப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் கேஜிஸ் குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்குள்ளே ஒரு பேக்கெட் மாதிரி இருக்கும் இதுக்குள்ளே நம்ம இன்சர்ட் வைக்கும் பொழுது அதை அப்சர்வ் பண்ணி குழந்தைக்கு ஈரம் தெரியாமல் பாதுகாக்கும் டைப்பர்ஸில் எத்தனை சைஸஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம டைப்பரில் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் பார்ட் இது வந்து டைப்பரோட அவுட்டர் பார்ட் இது வந்து புல் அப்படிங்கிற கிளாத்னால ஆனது இந்த வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல் அதனால் குழந்தையோட ஈரத்தை உள்ளேயே வச்சுக்கோம் வெளியில் அனுப்பவே அனுப்பாது நெக்ஸ்ட் இது வந்து இன்சர்ட் பார்ட் இந்த இன்சர்ட் பார்ட்னா என்னென்னா இது வந்து அப்சார்ப்ஷன் பார்ட் குழந்தைங்க போகிற யூரின் அதை எல்லாத்தையுமே இது அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் வெளியில் அனுப்பவே அனுப்பாது நெக்ஸ்ட் ஃப்ளென்ஸ் பாட் இ
நம்ம டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா குழந்தைக்கு ஈரமே தெரியக்கூடாது ஈரம் தெரிஞ்சால் சளி பிடிச்சிடும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க யூரின் போகும்போது உள்ளே வெளியில் ட்ரெஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஈரம் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் இதை த்ரீ பார்ட்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறதுனால குழந்தைக்கு ஈரமும் தெரியாது குழந்தையோட ஈரம் வெளியில் வந்து பெட்டெல்லாம் நனையாது ஸோ டிஸ்போசபிள் டயப்பஸ் மாதிரி அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இதை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இது பேர் தான் இந்த பிளாட்ஸ் வந்து மஸ்லின் துணியால ஆனது இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக் காட்டனால செய்யப்பட்டது இதை வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கட்டும் பொழுது அந்த யூரின் அது ஹோல்ட் பண்ணிக்கும் வெளியில விடவே விடாது ஆனா நம்ம சாதாரண வீட்டுல செய்யற லங்கோஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது குழந்தைங்க மேலேயும் ஆயிடும் நம்ம அவங்கள போடுற பெட்டு தூக்கி வச்சுக்கோங்க மேலேயும் ஆகும் ஆனால் இதில் அப்படி ஆகாது ஏன்னா இதில் நிறைய லேயர்ஸ் வர மாதிரி இப்போ நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறது நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது செவன்டி இஸ் டு செவன்டி சென்டிமீட்டரில் செய்யப்பட்ட ஃப்ளாட் இதை வந்து ஃபஸ்ட் இப்படி மடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபோராக மடிச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் போட்டுட்டு இந்த கார்னர் இருக்கு இல்லையா இந்த கார்னரை இப்படி கொண்டு வரணும் ஒரு ட்ரையங்கல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணணும் பாருங்க இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கலும் ஒரு ஸ்கொயரும் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே டேர்ன் பண்ணிடணும் டேர்ன் பண்ணி இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கொயரை வந்து இப்படி மடிக்கணும் த்ரீ டைம்ஸ் மடிக்கும் இப்போ இதில் எயிட் லேயர்ஸ் கிளாத் இருக்குது இந்த எயிட் லேயர்ஸ் கிளாத் இருக்கிறதுனால ஈரத்தை வந்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு பாத்ரூம் வரைக்கும் இருக்கும் டூ ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் குழந்தைங்க மேலே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தான் குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இதை மடிச்சிட்டோமா நம்ம அதை இங்கே சென்டரில் வச்சுட்டு இதை அவங்களுக்கு கால்குள்ளே விட்டுட்டு இந்த எண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த எண்டை வந்து இப்படி வச்சு பிங்க் குத்துவோம் இப்படி இதை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி குழந்தையோட லெக்ஸில் வந்து கவர் பண்ணணும் இது வந்து பெரிய குழந்தைங்களுக்கு இப்போ நியூ பார்ன் பேபி அப்படிங்கிறது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு எப்படி இந்த துணியை ஃபோல்ட் பண்ணணும்னு நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் இப்படி ஸ்கொயராக இருக்க துணியை ஃபஸ்ட்டு ஃபோராக முடிச்சுக்கோங்க இப்படி இதை டூவாக முடிச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ட்ரையாங்கல் வர மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அப்படியே டேர்ன் பண்ணி இங்க இருக்க ஸ்கொயரை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைய இங்கே படுக்க வச்சு அவங்க லெக்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த மாதிரி விட்டு இந்த ரெண்டு எண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடணும் இப்ப இதுல டென் லேயர்ஸ் வர்றதுனால குழந்தைங்க யூரின் போனால் வெளியில் வரவே வராது இதை நம்ம ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம கட்டை செய்யலாம் இல்லைன்னா நேப்பி பீன்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்னாப்பி வச்சு டைப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எங்களுக்கு இந்த ஃபோல்ட் பண்ணுறதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு வேறு ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது ஜஸ்ட்டு துணி அப்படி மடிச்சுக்கோங்க எப்படி நம்ம துணியை சும்மா சாதாரணமாக வீட்டில் மடிப்போம் அந்த மாதிரி மடிச்சுக்க வேண்டியது தான் மடித்து ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேடு மாதிரி மடிச்சுக்கணும் இதில் மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் லேயர்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எப்படி இதை வந்து கவர் டைப்பை யூஸ் பண்ணலாம் நான் காட்டுறேன் முதல்ல கவர் டைப்பை அதுக்கு மேலே 
நம்ம இப்படி வடிச்சு வச்சு பேடு மாதிரி மடிச்சு வச்சிருக்கிற துணி ஃபிளாட்ஸ் அதுக்கு மேல ஃபிளென்ஸ் லைனர் ஃபிளென்ஸ் லைனர் எதுக்குன்னா குழந்தைங்க யூரின் போகும் பொழுது அந்த ஈரம் அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கிறதுக்காக அவங்க யூரின் போன அப்புறமா இதுல இருக்க ஈரத்தை வந்து இந்த துணிக்கு பாஸ் பண்ணிடும் இந்த துணி அதை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் வெளியில இருக்க இந்த அவுட்டர் லேயர் நெக்ஸ்ட் கவர் வெளியில ஈரத்தை விடாம வச்சுக்கோம் இது வந்து நீங்க த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்ரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்க மாத்தணும் இதுல வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிருக்கிறதுனால வெளியில எந்த ஈரமும் வராது இந்த லேயர் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு எந்த ஈரமும் தெரியாது அவங்க அப்படி பூ போயிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மேல இருக்கும் பாத்தீங்களா இந்த லேயர்ல மட்டும் தான் ஆயிருக்கும் நீங்க அப்படியே எடுத்து இதை வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இதை தனியா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பேக்கெட் ஏப்பர்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இதுக்கு வந்து இன்சர்ட் பாட்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஆனா இப்ப மழை காலத்துல எல்லாம் அது காயத்துக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அது ஒரு காயத்துக்கே ஒன் டே ஃபுல்லா ஆகும் அப்படின்னா மழை காலத்துல இன்னும் காய ரொம்ப லேட் ஆகும் ஆனா இந்த மாதிரி கிளாத் ஃபிளாட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது சீக்கிரமா காயும் ஏன்னா இது சிங்கிள் லேயர் நம்ம விரிச்சு காய வைக்கிறதுனால நம்ம ஃபேனுக்கு கீழே காஞ்சிரும் அதனால உங்களுக்கு இந்த மான்சூனுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி மடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா இத வந்து இந்த பேக்கெட் குள்ள வைக்க போறோம் சோ இப்ப உள்ள வச்சுட்டோம் பாருங்க இந்த லேயர் குழந்த மேல ஈரம் தெரியாம இருக்கும் குழந்த மோஷன் போயிட்டாங்க அப்படின்னா இதுல உள்ள நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா பிளாட்ஸ் இது வந்து உறிஞ்சி வச்சுக்கோம் வெளியில அந்த ஈரம் வராம இருக்கிறதுக்காக இந்த லேயர் ஹெல்ப் ஆகும் சோ இத நம்ம குழந்தைய இப்படி வச்சு இங்க படுக்க வச்சு நம்ம பட்டன்ஸ் போட்டு விட்டுற வேண்டியதுதான் சோ கிளாத் டேப்பர் ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் எவ்வளவு ஈஸின்னு பாத்தீங்களா எப்படி நம்ம நார்மலா நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் துவைக்கணும் அதே மாதிரிதான் இந்த கிளாத் டேப்பர் துவைக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி அது மட்டும் இல்லாம இது மிஷின் வாஷபிள் நீங்க மிஷின்ல கூட துவைக்கலாம் அது ஒண்ணுமே ஆகாது நம்ம ஸ்பெஷல்லா எந்த கேரும் எடுத்து பத்திரமா பாத்துக்கணும்னு அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் நான் என் குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து இப்ப செவன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நான் டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸே அவளுக்கு போட்டதே கிடையாது இன்னும் உங்ககிட்ட நான் நைட் கூட இதுதான் யூஸ் பண்றேன் நைட் டைமுக்காக நான் அடிக்கடி மாத்துறதுலாம் கிடையாது நான் இந்த பிளாட்ஸ் தான் இந்த பிளாட்ஸ் பேக்கெட் குள்ள வச்சு தான் யூஸ் பண்றேன் ஓவர் நைட் ஃபுல்லா கூட ஈரமே தெரியறது கிடையாது பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆனா கூட அந்த வெளியில அந்த ஈரம் வந்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் நான் எந்த பிரச்சனையும் வந்தது இல்லை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் டயப்பர் உங்களுக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா உங்க குழந்தையுடைய வெயிட் எத்தனை மாசம் அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நாங்க உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் எந்த மாதிரி டயப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணும் எந்த மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் நைட் டைம்க்கு எந்த மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்களும் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாம எங்ககிட்டயே நீங்க இந்த டயப்பர்ஸும் வாங்கலாம் நாங்க ஃபேக்டரி பிரைஸ்க்கு கம்மியான விலையில உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஏன்னா மக்கள் நீங்களை <laughs> <laughs> <laughs>